大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享一个调理我们耳朵不舒服的，有些人会感觉到耳朵蒙蒙的，有的人会感觉到耳鸣，然后这种情况刚开始我们不在意，有的时候会一点点一下，有时候呢会感觉到哎，最近感觉上火了，那耳朵里面嗡嗡的，有没有这种情况？有的家人们呢一定要重视起来，因为有这种情况，慢慢的就形成了哎长期的耳鸣啊，或者耳朵嗡嗡的不舒服啊，那这个时候就严重了。那我们自己在有这种情况的时候呢，自己给自己去做一下疏通，就是来疏通我们耳朵旁边，先找一下耳朵，然后呢耳前面这是不是有一个屏风？然后我们找到这个地方，我们去给它去按，这叫耳屏。耳屏的话，前面这个地方，哎，这有凹陷处，凹陷处呢，我们就给它来疏通。如果你有这种现象呢，你把你的耳朵这个地方从上往下，一直按到耳垂下方这一圈呢，去按一按。它一定是不通的，或者是比较淤堵的。然后呢，我们要把这些都给它疏通，用大拇指轻轻的按揉，力度要自己能承受。好，把这多按几遍。当你按到，尤其是耳垂下方这个地方不通的这肌肉呢，给它多疏通。好，慢慢的去疏通。你每天没有事的话，就这样去做。每天没事就要做。好，做完了把这些，然后把你的耳朵这个地方凹陷的这个、地方多按一按。按个一分钟都可以按揉，好，这个地方做完一次要换另外一次，也是一样，从上往下把这都按一按，找一找，好，找到疼痛的点多揉一揉，把这些疼的一定要揉开。告诉大家，疼的在哪？疼的一般情况下在你的耳垂下方，因为这个地方是非常容易堵的。然后这边倒还好，因为这边堵了气血过不来，或者影响你的耳朵。我们经常去做呢，也可以把我们的肾气给它提升，好。然后这个凹陷这段多按一按，好，这样全部按完了，按完了以后把手捂着两个耳朵这样，好，往这，一，二，三，四，五，六，就是从后往前扒你的耳朵，八个八九次就可以。那我们把这一套做完了，也花不了多长时间，大家每天去做，坚持呢，把这些疏通了以后呢，你的耳朵呢会越来越好。有关耳朵的问题呢，大家可以私信老师，也可以在下面评论，谢谢。有些人无论是在夏天还是冬天，遇到一点点寒风，就会感觉到有点摇摇晃晃，甚至呢感到浑身无力。夏天开空调呢，会让他们咳嗽，容易感冒。这种不分温度的怕冷是肺气虚的症状。大家好，我是五一张鹏。人体内的气主要由肺控制，一旦肺气不足，人的呼吸呢就会很弱，就会变得很懒。不想说话，他们感到了疲劳或没有力气，呼吸变得急促，这很容易呢导致感冒和其他严重疾病。如果夜间咳嗽加剧，加上晚上睡觉时空间相对封闭，导致管腔内的痰液积聚。此外，迷走神经的兴奋还会刺激呼吸道黏膜，增加炎性分泌物的排出，加重咳嗽的症状。当躺下睡觉时，一些肺部分泌物可能会回旋到喉咙。刺激喉咙，并导致咳嗽恶化。还有的人呢，凌晨三点到五点醒来，中医认为，凌晨三点到五点，肺主要负责调节气血的分布和气的运行。如果经常在凌晨三点到五点醒来，或大量出汗，则可能与肺功能不佳有关。最后一个症状很危险，就是胸闷和呼吸困难。呼吸困难呢，是肺部疾病的重要表现。肺功能不良可能导致肺通气和气体交换功能下降。为了满足身体的需要，人体通常会反射地加快呼吸频率，呼吸变得浅而快。睡眠时呢，也可能出现呼吸急促。如果感觉自己的肺不好了，第一要注意不要仰睡。另外，今天为大家分享一个自己可以调理肺的方法，就是推我们的肺经和拍肘窝。下面呢，我为大家详细的讲解和示范。首先呢，我们要推肺经，找到你的锁骨。好，锁骨外侧，在肩膀这里，从这个地方开始，中腹云门，我们往下推，一直推到你的大拇指的外侧，这样去一、二、三，先左后右推够一百次，这个是保健。如果你的肺呢比较严重，建议大家做三百次以上，能做到五百次呢，效果会更好。左边推完了以后呢，再来去推右边，也是找到我们的锁骨这里。好，从肩膀这里往下，一直推到你的
，大拇指外侧，一、二、三、四、五，也是做一百次是保健。如果大家比较严重的家人们，建议大家做三百次以上到五百次。这个是我们第一步，先把肺经推开。第二步呢，就要来去强刺激，就要拍打你的肘窝。好，肘窝呢，把你的手弯过来。在我们的肘关节这个上面，这就是我们的肘窝。肘窝这一个拍打呢，大家可以稍微用点力，然后这样，一、二、三、四、五、六，也是先拍打左侧。这个拍打呢，大家按时间来算，你可以拍打十五分钟以上，就这样去拍。有一些人呢，拍以后呢，会出现红色的、黑色的、紫色的沙。另外呢，有些人会出现。这种痘痘，然后坚持拍，拍十五分钟以上。要是你的嗓子不舒服，嗓子有痰的、咳嗽的家人们，会得到很好的情况。大家根据自己的情况，力度呢由我们自己掌握，可以由轻到慢。最后呢，我们稍微大一点。左侧的拍完，再来拍我们的右侧。一、二、三、四、五，还是按时间做十五分钟以上。大家呢去根据自己的情况来去拍打，这两个动作呢，大家坚持去先做一次，做完了以后呢，我们要中间要停，停个三天左右，再做第二次，第二次做完了以后呢，还要停个三天左右，做三次，尤其是拍肘窝，我们就停。要是你的代谢比较慢的话，那我们干什么呢？你的这个肘窝里面的这个沙没有完全代谢掉的家人们，可以停的时间长一点。比如三天停五天，停七天，就是我们这样间隔。大家拍的时候呢，要用点力。好，这两个做完以后呢，对于我们的肺是一个很好的保养。尤其第一个是推，帮我们补肺气；第二个呢，拍肘窝是帮助你清理肺的邪气，然后就相当于排毒。大家一定要坚持做。好，今天呢，我为大家分享到这里。如果大家要有严重的肺部的一些问题，可以在下面评论或者私信来咨询我。今天呢就讲到这里，大家可以点赞收藏，谢谢。大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享的是排便不好。那你排便不好呢？第一，你的脾胃它肯定也是变差的，还有长期便秘的人呢，嗯、呃，皮肤呢会长斑，然后呢变得松弛。今天呢，就为大家来去讲解，帮助大家来去排便顺畅。第一个动作呢，就是先做揉腹，揉腹呢就把你的手放在肚脐这里就可以，顺时针，然后去做，做多少呢？做个三百下，很快的，大家慢慢的就数着数，就过去了。三百下揉完以后呢，整个腹部呢会特别的轻松。感觉到暖暖的有一些人，这是第一个动作。好，揉腹呢，大家不需要用太大的力气，就放在这里转圈就可以。转完了以后呢，第二个动作，把你的肚脐往两边，好画个画一点，然后手呢握拳，握拳以后呢，大拇指贴着肚脐两边，放在这里来敲，一、二、三、四、五、六，敲一百下，好。把这个地方敲一百下呢，是可以促进我们的肠道蠕动，促进排便的。然后力度适中，不用太大的力，轻轻的敲一百下。好，这是第二个动作。第三个动作呢，我们来去排便，就来推你的食指，手呢从你的指根向指尖这个地方去推，一、二、三、四、五、六、七、八、九。如果你早上在蹲马桶的时候呢，排便不行，前两个动作没做，就直接做这个去推，可能很快呢就排出来，然后呢更加的顺畅去推。好，平时呢我们做完这两个，在做这个的时候呢，做三百次，做完三百换另外右手也是一样，做三百次。这个地方呢是先做左手，再做右手，大家呢不用着急，坚持去做，做完这样呢你的肠道好了。排便好了，及时的每天的排便，那么慢慢的脾胃也变好了，睡眠好了，气血又足了，相对来说皮肤也变好，包括脸上长斑的会慢慢的变淡。
，最后呢会消失。当然是需要你坚持去做，坚持具体调理。这三个动作来改善我们的肠道，白便也好，还有我们的脾胃也好。这节课呢就为大家分享到这里，想学习更多的养生运动，点击左上角关注我，谢谢。大家好，我是五一张鹏，肚子大，胖。减肥困难，都与你身体的寒、湿、痰以及浊这些东西有关系。浊又分为浊水、浊便、浊物，像痰呢，它都可以分为浊物的。那么我们要把这些垃圾呢去除出去，就可以帮助你快速的减肥瘦身，而且瘦下来呢不容易再返回来。下面呢，大家一定要认真跟我一起做，可以点赞、收藏。分享出去，让更多的被肥胖困扰的家人们来一起变好。这个方法呢，就是敲带脉，敲带脉，找到肚脐，向两边画一条线，然后去敲，一直到我们腰后面。我们敲带脉呢，它可以促进你的肚子的里面的脏腑的功能，可以促进肠道的蠕动，增加排便，排这些浊物。同时，敲带脉呢，带脉通了，我们身体的很多的经络也会通畅。经络通了，气血循环好，减肥自然而然就成了。那么我先来给大家详细的讲解一下敲带脉，把你的两个手打开，手呢握空心拳，不要握太紧，握空心拳。好，空心拳握完了以后呢，找到带脉，肚脐向两边画一条线。好，敲，从肚脐两边开始，这样，空心拳一、二、三、四，第四下呢，我们在腰的后面，大家看一下啊，前面这样，一、二、三。第三下在你两边的，两边这有个带脉穴，好，这个手给你捏捏，然后去敲。好，第四下再来拉过来，到哪里？到我们的腰后面。好，第四下在这个地方，你摸着你的脊柱，脊柱两侧，这个地方呢，它没有，我们上面是肋骨，然后这个地方就没有了，它比较空。我们反过来，用手背外老公轻轻的敲动第四。好，这样从前面开始啊。好，一、二、三。两边，好，这样轻敲一下，再开始。好，下面呢，我稍微侧一点身，让大家看清楚。好，重建敲一、二、三，是不是？敲过来，然后走，再来一、二、三，走。好，这样的话大家就看清楚了。那我敲着转一圈，大家先学会怎么敲，我再给大家讲注意事项。好，走到这开始，一、二、三、四，对吧？然后一、二。三、四、一、二、三、四，就这样去敲。当然，你敲的时候站着不动，一定要记好。第四下用手背轻轻的敲，要比你敲肚子的力度最少要轻一半，甚至到三分之二的力度要轻这么多。大家一定要把这个记清楚。好，下面呢，我们敲带脉要敲多少？你每天起来敲够，呃，五到十分钟，或者你数数。敲两百下，然后呢，到三百下都可以，敲五百下更好。有一些是长期排便不好，早上起来蹲马桶蹲好久排不了，那一定要起来就开始敲带脉，把带脉的给它敲通，敲通完了以后呢，那你的排便也会非常好。我们敲带脉还有很多的好处，不光是减肥，像一些女生，你不光在爱美，那有一些女生的妇科的问题，那我们通过敲带脉能得到很好的改善。这样呢，大家去通过实践来去得到你想要的，然后再给老师来进行反馈。好，敲带脉的这个就给大家详细的讲到这里，大家可以认认真真看，然后自己去每天的练习。想学习更多的养生运动，点击左上角关注我，下期见，谢谢。大家好，我是五一张鹏，今天来给大家讲的是疏通小腿，小腿呢是非常的重要，很多人也咨询老师，我也带着大家经常的去练习。我还是不停地强调大家，睡觉之前呢，一定要自己给自己做一做小腿的推拿也好，按摩也好，拍一拍也好，疏通它。因为你整个人呢站了一天，是不是小腿到晚上呢就会紧张堵着？还有一些人经常的小腿出问题了，会有一些曲曲弯弯曲曲的静脉曲张。那有的小腿捏一捏都是硬的，一捏都疼。小腿这个地方不通呢，相对来说你的心脏也不会不好。有胸闷气短不舒服的，对吧？那我们都要疏通。另外一个小腿这个地方，我们身体的百分之七十的血液都往下沉，它是要辅助的回流。你回流不好了
，那你会有很多问题。我先教大家简单的，就是说我们有方法，先去受益，先开始去做，先通小腿，让自己受益了再说。好，就教大家去敲小腿，敲是怎么样？就是你睡觉之前，用手呢空心拳，就对着小腿这块肌肉，先不想别的，不要讲别的，讲那么多，先最简单的就敲。每天睡觉之前敲个三到五分钟，一个敲腿，或者是敲多少呢？敲个，自己数着，一百到三百下保健，三百以上的，对于你很多有问题的慢性问题啊，时间是比较长的，年龄比较大的，小腿你可以敲到三百以上啊，三百以上调理的效果就会更好了啊。怎么敲呢？就说男生呢，用左手先敲你的右边的小腿，好，自己定。敲一百下也行，敲三百下也可以，三到五分钟也可以。好，敲到这个地方会很舒服，而且呢，走进这路来会轻松。敲完小腿呢，大家看一下，你今天敲完，你第二天感受一下，你今天晚上睡觉怎么样？睡觉是非常好的，睡觉不好的失眠多梦的家人们，敲小腿。男生先敲完了以后呢，换右手再敲左侧，左侧的就给他敲。好，每天呢这样做一遍。女生呢，先用右手来敲你的左侧的小腿，敲完换你的右侧，敲的数量呀、时间呀，还是怎么和男生的是一样的，是一样的。好，这我这样敲完以后呢，没有做的，我说的一百下什么，是不是？哎，我感觉到这小腿呢，就会非常的轻松和非常的舒服，明白吗？就是说这一个方法这么简单，它帮助你疏通小腿。小腿呢又这么的重要，能解决你很多问题，腿上的六条经络，很多的反射区，然后血液回流，心脏的问题，对不对？那是不是应该花点时间来去做呢？建议大家疏通小腿呢，你没事你就可以做，白天做都可以，睡觉之前做更好，因为你站了一天，是不是很疲劳？长期这样疲劳下去，这样不通，积累下去，那你的小腿出问题了，你身体慢慢就会出问题了，对吧？这是后面给大家讲了这么多的阐述的知识，希望大家重视。以后呢，多关注老师，慢慢的会看到老师的小腿的课程呢也会出来。好，这么简单的这个方法送给大家，希望大家能坚持下来。想学习更多的养生运动，可以点击左上角关注我。包括你的身体什么问题，你想改善，你想通过锻炼的方式、啊、来去调理，你也可以评论问老师，需要你详细的问题。也可以私信我，谢谢。